হ্যালো সবাইকে সালাম শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম সর্ব শান্তি বর্ষিত হোক আমি আজকে অলরেডি টাইটেলে দেখছেন আপনারা যে কার সাথে আড্ডা দেব অলরেডি কয়েকটা সেশনে আমরা আড্ডা দিয়েছি মূলত আপডেটস গুলো জানানোর জন্য এই সময় খুবই আলোচিত কাঙ্ক্ষিত আমাদের ডিরেক্টর আমার বন্ধু ব্রাদার অনন্য মামুন আমার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি মামুন কেমন আছেন বলেন সবচাইতে প্রিয় গান দেখি যে এই গানটা দিয়ে বাংলাদেশ না শুধু বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে একটা জায়গা হবে মানে আর গানটার অ্যারেঞ্জমেন্ট মিউজিক ডিরেক্টর যারাই করছেন হয়তো বলিউডের তো আশা রাখি একটা ভালো কোয়ালিটি এবং এই গানটা না অনেক দিন মানুষের মনে লেগে থাকবে খুবই বরাবরই আপনার গানের চয়েসটা খুব দারুণ আপনার ছবির গানগুলো খুব দারুণ ভালো করে ফেলছি আমরা এইটা হ্যাঁ কি ভালো প্রশ্ন এসে গেছে বালামের গানটা কখন পাবো উত্তর আছে কি আপনার দুই কলিগ দুই ধরনের কথা বলে গেছেন আমি জানি না তারা কোথেকে তথ্য পেয়েছেন যে বলছেন যে ডাবিং বিষয়ে কোন একটা জটিলতা আছে মানে এটা শুধুমাত্র একটা ডাব হবে শুধুমাত্র বাংলা ডাব বাকিটা আসলে কি একটু যদি জানাতেন আসলে আমি আমার কলিগরা কি বলছে আমি জানি না আই ডোন্ট নো আমি সত্যি বলছি এটা রেকর্ড বলছে তাদের কথা নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না শুধু একটা কথা বলি তারা যে সিনেমাটা বানাচ্ছে সেটা একটা डिफरेंट চিন্তা ভাবনা থেকে বানাচ্ছে আমি যে ছবিটা বানাচ্ছি এটা একটা डिफरेंट চিন্তা ভাবনা থেকে বানাচ্ছে আর আমি আগেই বলছি আমরা কেউ কারো কম্পিটিটর না আমরা সবার সহযোগী সবারই একটা আলাদা চিন্তা ভাবনা আছে আমি বলবো না কার ছবি খারাপ কার ছবি ভালো কিচ্ছু বলবো আমি খালি একটা কথাই বলবো আমাদের যে প্ল্যানিং আমাদের যে চিন্তা ভাবনা এটা একটু ডিফারেন্ট আছে তো সেই জায়গা থেকে বলতে চাই যে আমাদের ছবিটা দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু শুট হয়েছে একটা হিন্দি একটা বাংলা বাকি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা ডাব করছি এবং শুধু বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে যে ডাবিংটা হবে এটা সাকিব ভাই করছেন আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজের ডাবিংটা সাকিব ভাই করছেন না এটা আলাদা আর্টিস্টে চেষ্টা করছি সেটার জন্য থাকে যে এডিটিং যারা এডিট করে বা ওই টোটাল এনভারনমেন্ট ওই অফিসের লোকজন একটা আওয়াজ তোলে বা এক্সপেকটেশন গুলো জানায় এই রিয়াকশন গুলো কেমন দেখছেন আপনি দরদ নিয়ে সত্যি কথা বলতে একটা জিনিসই বলতে চাই আমি গত পরশুদিন রাতে মির্জার সেটে গিয়েছিলাম অঙ্কুশের ওখানে অন্য একটা ব্যাপারে আলোচনা করে ওখানেও গিয়ে দেখলাম দরদ শাকিব খান মানে এটার আলোচনা আছে তো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গুড সাইন আমি বলবো যে আমাদের দেশের দুটো সুপার হিট ছবি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এখানে রিলিজ হয়েছিল একটা প্রিয়তম আর একটা সুরঙ্গ ব্যবসায়িকভাবে দুটোর একটাও কিন্তু সাকসেসফুল না তো এটা নিয়ে কিন্তু এখানকার প্রোডাকশন হাউস ইন্ডিয়ার কথা বলছি নট বাংলাদেশ মানে এখানে যে সুরঙ্গ সেম প্রিয়তম সেম তার আমরা বলবো যে ছবিগুলো খারাপ ছিল ছবি কিন্তু খারাপ ছিল ছবি খারাপ ছিল না যে ব্যাপারটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে প্রমোশনটা ওইভাবে হয়নি যেটা ইন্ডিয়ান অডিয়েন্সকে হলে নিয়ে যেতে বাধ্য করবে 
তো আমার ভালো লাগে ওই ব্যাপারটা যে এখানে আসলাম এখানে দরদ নিয়ে একটা আলোচনা আছে যে হ্যাঁ আসতেছে তো এইটা আমাদের জন্য একটা পজিটিভ পয়েন্ট এবং আমি যখন দুবাই গেলাম দুবাইয়ে অলমোস্ট আমি যেখানে গেছি বাংলা কমিউনিটি যেখানেই সেখানেই কিন্তু মানে আমি ভাইসটা পাইছি আচ্ছা 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 দরদ আসতেছে দরদ কবে আসবে এবং দরদের প্লাস পয়েন্ট যেটা হচ্ছে যেমন আমরা দুবাইয়ে কিন্তু দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ রিলিজ তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ রিলিজ করতেছি বাংলাও রিলিজ করতেছি হিন্দিও রিলিজ করতেছি তেলেগু তামিলও রিলিজ করতেছি তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এক হ্যাঁ দুবাই দুবাই মানে পুরো মিডিল ইস্টটাই তাই করছি আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে যে যেখানে বাংলার লোকজন বেশি সেখানে ওই হলটাই বাংলা ভার্সন চলবে যেখানে হিন্দি অডিয়েন্স বেশি ওখানে হিন্দি আমি আগেই বলছিলাম যে আমরা ঢালাও করে জাওয়ানের মতো অনেক হল পাবো নো যে কয়টা হল পাবো যে কয়টা শো পাবো সেই কয়টাকে আমরা গুসাই রিলিজ করবো আচ্ছা 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 এবার একটু বলেন যে যে কেউ কথা রাখে না একটা সিস্টেম হয়ে গেছে অলরেডি রাফি দুইবার কথা দিয়েও কথা রাখতে পারেনি আপনার দরদ রিলিজ নিয়ে দুবাইয়ের প্রমোশন নিয়ে কবে নাগাদ আসলে আপনি সেই চমকটা দেখাবেন নাকি একটা বিষয়ে আসি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা সিনেমা দুবাইয়ের ভুজকুলি ভাই দেখা যাবে আমি বাঙালি এটা আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার प्रथम क्ज करते गुबाई क कीसर टीशन प्रोडिटर बसार पर प्रथम दिए कमरुजामान सागर मे बीमारे मजे कथा भाई মানে অনেক বড় ডিরেক্টর না হয় অন্তত একটা জায়গা তো করতে পারছি তেইশটা ছবি বানাইছি আটটা ওয়েব সিরিজ বানাইছি এবং আপনিও তো জানেন বাংলাদেশের প্রথম প্রফেশনাল ওয়েব সিরিজ আমি বানাইছি এর আগে তখন ওয়েব সিরিজের এই ট্রেনটাই আসে নাই আমি যখন ও আমি কি হলো আমাকে বিশ্বজিৎ এসে বললো মামুন ভাই আপনি ওয়েব সিরিজ জানাচ্ছেন তাহলে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে ওখানে ডিরেক্টর কিন্তু একটা সদস্য তো আমি সব পাঠাই দিলাম ভালো কথা मैं लोक जो बस प्रथम আমি 
এরপরে একদিন তথ্য মন্ত্রণালয়ে আমি একটা কাজে গেছিলাম ওখানে সামনা সামনে ওনার সাথে আমার প্রথম দেখা এর আগে আমার ওনার সাথে সামনা সামনি দেখা হয় সেখানে আমি বললাম ভাই আমার তো এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন ছিল তো ঠিক আছে ভাই আমি মেনে নিলাম যে হয়তো বা আপনাদের সংগঠনের কোনো রুলস এবং কোনো নিয়মের আওতায় আমাকে মেম্বারশিপ দিবেন না ওকে এটা আমি রেসপেক্ট করি প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েশনের একটা করে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে থাকতেই পারে কিন্তু ভাই এই তিন বছরে কি একটা চিঠি আমাকে দেওয়ার উচিত ছিল না যে আমরা এই কারণে আপনাকে দিতে পারতেছি না বা এই কারণে দিব না আপনি বলতে পারেন যে মামুন ভাই এটা তো আমার সাংগঠনিক দায়িত্ব না এটা দেখার জন্য দপ্তর সম্পাদক যেসে সে দিতে পারে বাট আমি যেহেতু পার্সোনালি একজন ডিরেক্টর হয়ে আমি নতুন ডিরেক্টর না আমি পার্সোনালি ডিরেক্টর হয়ে আপনার সাথে কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করতেছি আপনার কিন্তু একটা দায়িত্ব থাকে আপনি কি আপনার দপ্তর সম্পাদককে বলতেই পারতেন যে ও ঠিক আছে ওনাকে দিব না জানাই দাও আপনি আমার ডকুমেন্টস তো ব্যাক করবেন না আপনার ডকুমেন্টস রাখার তো কোনো রাইটস নেই একদম আপনি আমার টাকাও ব্যাক করবেন না টাকার অ্যামাউন্টটা যাই হোক এক টাকা হতে পারে আপনার রাইটস নেই এবং আপনি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানাই দিবেন এটা উনি বলেনই নাই তো আমার কথা হচ্ছে যে এটা তো টোটালি একটা ফ্রড গিরি চিটারি বাট পারি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আপনি বলে দিবেন যে ভাই ঠিক আছে আমি দিতে পারতেছি না ঠিক আছে বাট টাকাও ব্যাক না দিতে পারেন যে ভাই আমাদের নিয়ম আছে টাকা জমা দিলে টাকা ব্যাক করা যাবে না বাট আপনি তো আমাকে ইনফর্ম করবেন এতটুকু তো আমি অধিকার রাখি ওটাও কিন্তু উনি করেন এবং সবচেয়ে মজার বিষয় মানে আপনি সময় টিভির এক সাংবাদিক ফোন করছে উনি বলছে না না আমার সাথে এরকম কোনো কথা হয় নাই আমি উনি এগুলো মিথ্যাচার করতেছে কিন্তু আমার কাছে যে স্ক্রিনশট আছে খুনাকে কিন্তু আমি শুদ্ধ ভাষায় বলছি ভাই আপনি নাই দিতে পারেন বাট আমাকে চিঠি দিয়ে তো জানাবেন উনি কোনো রিপ্লাই করে নাই কিছু করে না বলেন ভয়ঙ্কর না যে বিষয়টা আসলে জানতে চাই যে আপনার মতো পরিচিত এবং এতদিন কাজ করার পর আপনার সাথে যেহেতু আচরণ করতে পারে তার মানে নতুন ডিরেক্টরদের সাথে কি কিছে তো এই এই সাংগঠনিক এই একটা কারণে কিন্তু আমি সব সময় আমার প্রত্যেকটা আমি একটা জিনিস সব সময় বলি যেটা আমার বলা আমাকে এই জন্য অনেক কথা শুনতে হয় বিয়াদবি আমি এবারও এফডিসিতে এক মিটিং হয়েছে সেখানেও আমাকে বিয়াদব বলা হয়েছে আমার কথা যত সংগঠন হবে তত বেশি কাজের চেয়ে এইরকম প্রবলেম ক্রিয়েট হবে আমার দাবি আমার দাবি একটাই আমরা একটা পিকনিক করতে চাই রাইট যে পিকনিকে কি হবে আমিও পক্ষে এতগুলো ফিল্মের মানুষ আমাদের দেখা হয় না সবাই একদিন দেখা হবে সেটার জন্য একটা পিকনিকই তো না সবাই দাওয়া আসবো এখন ধরেন উনিশটা সংগঠন যদি উনিশটা পিকনিক করে তো পিকনিক না এটা ওয়ান কাইন্ড অফ চাঁদাবাজি আপনারা গিয়ে বলবে ভাই দিবেন না আপনার টাকাটা দিবেন না তখন আপনার পিছনে গিয়ে দুইটা কথা বলবে দরকার নাই পিকনিকটা যদি সকল পরিবারের সমাবেশের জায়গা হয় তাহলে একটা পিকনিক থাকবে সংগঠন যদি প্রবলেম সলভ করার জায়গা হয় তাহলে একটা সংগঠন থাকবে একটা সংগঠন শ্রদ্ধীয় মানুষজন থাকবে সিনিয়র মানুষরা থাকবে তারাই সব প্রবলেম সলভ করবে এখন আপনি দেখেন প্রত্যেকটা নির্বাচন আসে আপনি গেলে অবাক হয়ে যাবেন এখানে যাদের ফেস দেখি একটা লোক ধরেন আজ থেকে বিশ বছর আগে একটা ছবি বানাইছিল সে গিয়ে দেখেন নির্বাচন করতেছে তো উনি ভাই নির্বাচন কি অর্থে করতে পারে ওনার কি কি এফোর্টটা কি অ্যাকচুয়ালি যে লোক হ্যাঁ টেন টু ইয়ার বিফোর একটা ছবি করছে তার মাঝখানে কোনো ছবি নাই তাকে আমরা সংগঠনে বসাই দিয়ে রাখতেছি তাহলে ওই লোকটা আমাদের কষ্টের কি বুঝবে আমার কিন্তু একদমই খুবই যুক্তিযুক্ত কিন্তু ধরেন যে এই যে শিল্পী সমিতির সর্বশেষ আমাদের ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বিদায়ী ভাষণ দিলেন বললেন যে এক কোটি টাকার উপরে নির্বাচনে খরচ হয় এটা খুবই তার কাছে বিস্ময়কর লাগছে এটা হলো এক থিং আর একটা হচ্ছে আপনার আমাদের ভাই আজকেও কথা হলো আরশাদ ভাইয়ের সাথে আরশাদ ভাই শিল্পী সমিতির সদস্য পদ পেলেন তার মানে শিল্পী সমিতি কি তিনি নির্বাচন করতে যাচ্ছেন কি না আমরা আপনি যখন বলছেন কোনো সংগঠনের দরকার নাই তখন যদি আশাদ আজান ভাই শিল্পী সমিতির সদস্য এবং নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে একটা অন্য রকম সিনারিও তৈরি হতে পারে ভাই আমি এগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না এমনি আমার দুনিয়ার দোষ যেখানেই যাবেন ঘুরে ফিরে অনন্য মামুন এটা করছে অনন্য মামুন আপনি তো জাতীয় বেয়াদব হিসাবে একটা পরিচিতি আছে আপনার যে নাও বেয়াদব আর কথাটা খুব সাধারণ ধরেন আজকে আদনান ভাই আছে রাইট আদনান ভাই আছে আমাদের খোরশেদ আলম খসরু ভাই আছে আমাদের শাহ আলম ভাই সামসুল আলম ভাই আছে লিপু সাহেব আছে আলমগীর সাহেব আছে পারভেজ সাহেব আছে এই রকম বিজন লোকরে লিস্ট করে একটা জায়গায় বসাই দেন না নির্বাচন দরকার নেই কোটি টাকা যখনই নির্বাচনটা বন্ধ হবে তখনই কিন্তু একজন আরেকজনের নামে বদনাম বলাটা বন্ধ হবে আজকে দেখেন শিল্পী সমিতি নির্বাচন মানে আমরা একদম কি হচ্ছে আমরা হিংস্র হয়ে যাচ্ছি যে যে সংগঠন করুক কি বিশ্রী ভাষায় কথা বলতেছে ও তো চোর আছে ও বাটপার আছে ওইটা বলতেছে আরেকজন বলতেছে ও চোর আছে ও বাটপার ভাই এখানে চোর বাটপারের কি হইল
শিল্পী সিনেমা করবে ডিরেক্টর সিনেমা বানাবে প্রডিউসার টাকা লগ্নি করবে সবাই মিলে বসে চিন্তা করব কিভাবে ছবিটাকে বড় করে প্রমোট করা যায় রিলিজ করে এই তো এই জায়গায় আরেকজন আরেকজনের বদনাম করার কিছু নাই তো যারা যার বদনাম করতেছে যারা যার বদনাম করতেছে ওই শিল্পী কি কোনো প্রডিউসারকে টাকা দিয়ে বলছে সিনেমা বানায় বানান নাই তো আমাদের একটা দশ বছরের প্ল্যান করি দশ বছরে চলচ্চিত্র এই স্টেপ হবে এইভাবে ভেবে চলচ্চিত্রটাকে বড় করতে হবে কেউ করে না আর সিনিয়র লোকজন যারা ছিল ওরা এখন যারা দেখছি আমি আলমগীর সারের সাথে এই লাস্ট টিভিসি টিভিসি করতে কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে বা আমি সিনিয়রদের কাছ থেকে যে ব্যাপারটা বুঝি ওনারা না একটা সম্মান নিয়ে এখানে এসেছিল ওনাদের সোনালী যুগে এখন আর ওনারা এই যে কাদা ছোড়া ছুরিতে এখানে ইনভলভ হতে চায় না ওনারা কিন্তু টেকনিক্যালি দেখবেন একটু পাশ কেটে থাকে ওনারা কিন্তু আসতে কারণ ওনারা চিন্তা করে যে এত আজকে কাঞ্চন সাহেবের কথাই বলেন না একটা সম্মান তো সে অর্জন করছিল রাইট আজকে এখানে ওনার সম্মানটা চলে গেল একটা লোক কষ্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে তো এটা দিকে তারও দশজন সিনিয়র লোক কেউ আসবে না তো ভবিষ্যতে আপনাকে শিল্পী সমিতি বা পরিচালক সমিতি বা প্রযোজক সমিতি নির্বাচনে দেখব না কোনোদিন না ভাই আমি তো আগেই বললাম আমি নির্বাচনের পক্ষপাতিত্বই না আমি সমিতি নিয়ে কোনো দলাদলির পক্ষপাতিত্ব না সমিতির আর টাকা দিবে শিল্পী কাজ করবে ডিরেক্টর ডিরেকশন দিবে কিন্তু সমিতিতে কি করব অন্যান্য দেশের কি সমিতি এতটা প্রভাব ফেলে ভাই সমিতি সব জায়গায় আছে প্রত্যেকটা জায়গায় আছে কিন্তু ধরেন আজকে ইন্ডিয়াতে ইম্পা মাদার সংগঠন আছে ইম্পার ডিসিশন মানে সব সংগঠন একসাথে নিয়ে নিবে পৃথিবীর কোনো দেশে পৃথিবীর কোনো দেশে আমার জানা নাই ডিরেক্টর মেম্বারশিপ নিতে ফিফটি টাকা লাগে কোনো দেশে নাই মামুন এবার একটু দুবাই প্রমোশন কবে নাগাদ বা ছবিটা রিলিজ আদৌ ডেট ফিক্স হয়েছে কিনা ভাই আমি তো বললাম আমাদের ছবিটা রেডি আমরা এখন যেহেতু তিরিশটা দেশে রিলিজ করব আমাদের জন্য নতুন এক্সপিরিয়েন্স আমরা ওই ডেটগুলোকে একটু বুঝে সেন্সর হতে কোথায় কয়দিন লাগবে ধরেন আগামী উইক থেকে বিভিন্ন কান্ট্রিতে সেন্সরের জন্য ছবি চলে যাবে আচ্ছা হ্যাঁ অ্যাপ্লাই হচ্ছে তো ওই সেন্সরের পরে আমরা ডেটটা ফিক্স করব আজকে রাতে আমার এক কলিগ অলরেডি ফেসবুকে লিখেছে যে রাতে একটা গুড নিউজ দিতে যাচ্ছেন আপনি তো আমি বললাম যে রাত রাতে তো আরো হ্যাঁ আপনি না আচ্ছা আপনার কোনো গুড নিউজ আছে না জার্নালিস্ট কি উনি আচ্ছা যাক আপনি এর সাথে জড়িত না রাইট না না একজন আপনার খুব শুভ শুভাকাঙ্ক্ষী বারবার লিখছেন আমি একটু জানতে চাই যে দরদ মুভিটা যেন কোনো মেতে রিলিজ না হয় তুফান রিলিজ দুই মাস পর এটা আপনার জন্য ক্ষতি হবে আপনি কি এই ধরনের কিছু ভাবছেন আমি বলবো তারা ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাস জানে না ইন্ডাস্ট্রিতে সাকিব খানের একই ঈদে পাঁচটা মুভিও রিলিজ হয়েছে পাঁচটা মুভি ফুল ফ্রিজার ব্যবসা করছে সেই সময় কি আছে মোমন সেই সময় কি আছে এখন বাংলাদেশ আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি আমাদের ঈদে দুটো ছবি রিলিজ হলো সুরঙ্গ এবং প্রিয়তমা রাইট দুটো ছবি কি ব্যবসায়িকভাবে কোনো ইফেক্ট পড়ছে পড়েনি সিনেমা হল কম আগে আগে পিছিয়ে করতে হয়েছে এটা একটা সমস্যা এটা ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভালো ছবি যখনই হবে তো আসলে কি হয়েছে পরা ঈদে রিলিজ হয়েছে হাওয়া আসছে ওই গতিতে মানুষ না ফিল্মটা একটা ফেস্টিভ্যালের মতো হয় মানুষের ছিল লাইফে এনজয়মেন্ট চায় ওটা একটা ধারাবাহিকতা থাকা উচিত আমি তো মনে করি যে আমাদের দেশে বারো মাসে যদি বারোটা গুড ফিল্ম রিলিজ হইতো সাকিব ব্যাট তিনটা ফিল্ম আরো হিরোদের বড় বড় তিনটা ফিল্ম আরো কিছু ইম্পোর্টেড ছবি তাহলে দেখবেন হলের ব্যবসাটা রমরমা হয়ে যাইতো অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন পরপর কন্টেন্ট যদি আসে ওটা হয় না যেমন আমি শুরুর আগেই বলছি কিন্তু যে আমি ঈদ ছাড়া রিলিজ করে দেখাবো যে ঈদ ছাড়াও ছবি রিলিজ হতে পারে এবং ফেস্টিভ্যাল হইতে পারে আমাদের রিলিজ প্ল্যানটা কিন্তু আর আমাদের কন্ট্রোলে নাই যেহেতু এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে সো এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশনের আন্ডারেই যাবে আমার শুধু বাংলাদেশ নিয়ে আমি ভাবতেছি যারা আজকে সাজেশন দিচ্ছে তারা বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করতেছে যাচ্ছা বাংলাদেশে এই ছবির পরে এই ছবিতে না রে ভাই আমাদের আগে থেকে প্ল্যানিং ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু এটা 
আমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যখন হিন্দি মার্কেটে রিলিজ করব আমি তো অবশ্যই একটা পুষ্পার সাথে ক্লাসে যাব না রাইট একদমই इन्स्टाग्रामे डिफरेंट इ छवि <coughs> चिंता गल्पर क जीजी আমি ডিরেক্টর এখন হইছি কিন্তু তার সাথে এজ এ স্ক্রিপ্ট রাইটার আমি 33 স্ক্রিপ্টে কাজ করছি রাইটার হিসেবে এবং আর যে প্রথম ছবি ক্যালকাটাতে হুম হ্যাঁ নবাব ওটাও কিন্তু আমার সাথে এগ্রিমেন্ট ছিল কারণ এসকে মুভিজ তখন আজিজ ভাইয়ের সাথে আমাদের সাকিব ভাইয়ের একটা বাদাবাদি ছিল আজিজ ভাই সাকিব ভাইকে নিবে না আমি কিন্তু অশোক ধানুকাকে আমি ফাদার বলে ডাকি এটা তো জানেন তো অশোক ধানুকাকে কিন্তু আমি নিয়ে সাকিব ভাইয়ের সাথে সেই দুই দিনের মে पागल प्रचंड भय लगे छवि राजकुमार 
ক্ষতির সম্মুখীন হবে আসছে মোস্তফা কামাল রাজের ছবি আসছে আরো কয়েকটা ছবি পাইপলাইনে রয়েছে ঈদে ঈদের বাজারে এবার কি বলে মনে করেন আর কদিন পরে রোজা শুরু একটা জিনিস শুধু বলি মানে এটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু গত এক বছরের সবচাইতে বড় বড় ছবিগুলো আমার হাউস থেকে ডিস্ট্রিবিউশন করা সুরঙ্গ ডিস্ট্রিবিউশন করা ছিল হিন্দি ছবির কথা বললাম যে অ্যাজ এ ডিস্ট্রিবিউটর আমি একটা জিনিস ইনফর্ম করতে চাই সেটা হচ্ছে যে কোনো ছবির জন্য কোনো ছবি এফেক্টেড হয় না বরংস বরংস একটা ছবি যখন ভালো যায় জাস্ট আমি একটা উদাহরণ দিই ছোট করছি না পহেলিকার কথা বলি পয়লিকা যদি ঈদ ছাড়া অন্য সময় রিলিজ হইতো ওর রেজাল্ট অনেক বেশি খারাপ হইতো খারাপ হইতো খারাপ হইতো আচ্ছা আচ্ছা বিকজ অফ দুটো ছবি ভালো গেছে সুরঙ্গ এবং প্রিয়তমা মানুষ কি হয় একটা মানুষ সিনেপ্লেক্সে যাইতে পাঁচশো টাকা আর আপ অ্যান্ড ডাউন সিএনজি কিন্তু এখন রেট হয়ে গেছে আপনি আপনার বাসের থাকে সামনে চায়ের দোকানে যান দুশো টাকা চায় বসে থাকবে বাটার রেটের মতো হয়ে গেছে তো একটা মানুষ ফোন করলেই পাঁচশো টাকা লাগে তো পাঁচশো টাকা যখন একটা মামানুষ স্টার স্নেপ্লেক্সে বা রাইফেল স্কোয়ারে বা এরকম স্নেপ্লেক্সগুলোতে যায় ফ্যামিলি নিয়ে গেছে সে কিন্তু আর ব্যাক করে না ধরেন সুরঙ্গ ধরেন প্রিয় তোমার টিকিট ছিল না তখন কিন্তু সে অবশ্যই আর একটা বাংলা ছবি দেখে ফেলছে তো এটার ব্যাড এবং গুড ইফেক্ট আছে কন্টেন্ট যদি ভালো হয় তাহলে এটা মজা আছে কন্টেন্টের জোরে তখন বের হয়ে যায় ছবি হচ্ছে চা খাওয়ার মতো আপনি একটা চা খেতে ভালো লাগছে নেক্সট ডে কিন্তু চা খাইতে যাবেন তা আপনি দেখতে গেলেন রাজকুমার ভালো লাগলো পাশে আসার সময় কিন্তু পোস্টার দেখে আসেন আচ্ছা ওমর চলতেছে আচ্ছা দেয়ালের দেশ আছে আচ্ছা এই কাজল রেখা আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওই আপনার ওয়াইফই বলবে যে দেখো এটা একটু দেখতে হবে চলো আসি এটা একটা গুড কালচার আমি মনে করি তার মানে এই ঈদের বাইরে আসলে আপনি যে কারণে আপনি বেসিক্যালি আপনি কোন কারণে ঈদের ছবি রিলিজ দিতে চান না আপনি যেমন বললেন এটা ইন্টেনশনালি ভয় সবার মধ্যে কাজ করতেছে তো আমি আমার সার্কেল তো বলে বলে গিয়ে বুঝাইতে পারবো না আপনার মাধ্যমে বলতে চাই আমার নিয়ে ভয় করার কোনো কারণ নাই আমার মার্কেট বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ থেকে সুপার টুপার হিট করতে হবে পাঁচ কোটি টাকা বিজনেস করতে হবে ওইটা আমার প্ল্যানের মধ্যেই নেই আমার এর প্ল্যানটা একটু ডিফারেন্ট আমার প্ল্যানটা হচ্ছে আমি ওভারসিজ মার্কেটেই দরদটাকে হিট করায় ছাড়বো তো দুটো ওভারসিজ মার্কেটেই দরদ হিট করাবো ওটাই আমার মেইন টার্গেট কিন্তু কিন্তু আপনি প্রথম ছবিতে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কেমন করবেন সেটা এত কতটা কনফিডেন্ট কি আমি বড় হিন্দি রাইটস বড় একটা ওটিটির কাছে বেঁচে ফেলছি এটা ভাবে বেঁচে ফেলছি বাংলাদেশে ওটিটি রাইট সেল হয়েছে যে টাকায় সেল হয়েছে বাংলাদেশের কোন সিনেমা এর আগে এত টাকায় সেল হয়নি তো আমি তো বলছি যে আমার প্ল্যান আলাদা আমার কারোর সাথে ঝগড়া জাতি কিচ্ছু করার কোনো কিছুই নাই ছবি ছবির গতিতে চলবে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ পাবলিক কোনটা দেখবে ধরেন আমি যদি বলি সাকিব বেড়ার একটা ছবি ঈদে রিলিজ হচ্ছে কথার কথা আমি বলছি তো তার মানে আর একটা ছবি এক মাস পরে রিলিজ হবে না মানুষের কি আপনি জোর করে ছবিটা দেখাবেন তা কিন্তু দেখাইতে পারবেন না মানুষ অডিয়েন্স তার মতো করে ছবি দেখবে এটা আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা সবার আচ্ছা ওই ছবির জন্য আমার ছবির ব্যবসা হলো না নো ভালো কন্টেন্ট যখন হবে ভাই আজকে যখন পরান ঈদে সুপার হিট হইলো তখন কি হাওয়ার উপর কোনো এফেক্ট পড়ছিল বা হাওয়া যখন রিলিজ হইলো পরানের উপর কোনো এফেক্ট পড়ছে মানুষ সব ছবি দেখছে মানুষ দেখতে চায় প্রতিদিন হলে আমাদের একটা কন্টেন্ট দিতে পারি না কিন্তু শুধুমাত্র কন্টেন্টের অভাবে কি দুই ঈদ ছাড়া ছবি চলে না এটা বলছেন আপনি ভাই আমি আপনাকে আরো বলি এই যে যারা আজকে হিন্দি ছবির বিরোধিতা করতেছে তারা একটাবারও কিন্তু মুখ দিয়ে বললো না যে হিন্দি ছবির জন্য অনেকেরই কিন্তু ডাটা নাই লাস্ট সিক্স টু সেভেন মান্থে সাতটা নতুন হল খুলছে এই কথা তো কেউ একবারও বললো না এই কথাটা কেউ বললোই না এবং নতুন করে বন্ধ হয় নাই চলছে এবং আমি জাওয়ান রিলিজ করে দেখছি আমি পাঠান রিলিজ করে দেখছি আমি এনিমেল রিলিজ করে দেখছি আমি ডাঙ্কি ডাঙ্কি আজকে বারো নম্বর সপ্তাহ চলতেছে কেন চলতেছে ভাই হিন্দি ছবি 
আপনাদের ডিস্ট্রিবিউশন এই নানান রকম অবলিগেশন নানান রকম বাধা এটা করার ফলে আপনাকে এই এই জায়গা বাধা আমি তো গত বছর পাঁচটা ছবি আসছে পাঁচটা ছবি আমি আনছি কেউ জানতে পারে নাই রাইট কিন্তু আপকামিং আপনি অনেক অনেক ধরনের অবলিগেশন দেখিয়েছেন কারণ স্বাধীনতার মাস পয়সা আসবে তার মানে সামনে আর কোনো ছবি আসবে না বলছেন অ্যাকচুয়ালি কেন আসবে না আমাদের দেশে পুষ্পা আসবে আমাদের দেশে ওই যে প্রবাসের একটা বড় ছবি আসছে আপনার ইয়ে কালকি মনে হয় কালকি ওইটা আসবে ছবি আসবে কেন আসবে না ছবি আসবে আচ্ছা আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন রাখছেন যে ছবি দরদ সুপার হিট হলে অনন্য মামুনের নেক্সট ক্যারিয়ার প্ল্যান কি হবে আর যদি বাই চান্স ফ্লপ হয় বা মিড রেঞ্জে যায় সে ক্ষেত্রে সাকিবের সাথে সম্পর্কের জায়গা কেমন হবে দেখেন আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে সাকিব ভাইয়ের সাথে অলরেডি আমাদের हिमेल सब जेमन सकिब छाड़ा आपात जीवन जैसे হ্যাঁ আমি আপনাকে এটাও বলতে চাই যে আমি হয়তো বা বাণিজ্যিক ভাবে অত বড় সাকসেসফুল ছবি দিই নাই বাট আমার লাইফে এটাও কিন্তু নাই যে আমার বস্তা বস্তা ছবি বানাইছি এটাও কিন্তু নাই একটা কোয়ালিটি মেইনটেইন হ্যাঁ আমি সোচলো হিট অথবা ফ্লপ হলে কি হবে আপনার ক্যারিয়ার প্ল্যান আমার কোনো দেখেন আমার রেগুলার প্রোডাকশন শুরু হচ্ছে আবারো বলি আমাদের এই বছরে পাঁচটা ছবির প্ল্যানিং আছে হয়তো বা একটা ছবির সাথে বাকি চারটা ছবি কিন্তু বাইরে থেকেই হচ্ছে আমি ডিরেক্টর না আমি হয়তো বা ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর বা প্রোডাকশন ডিজাইনার হিসেবে মাথায় থাকবো অন্যান্য কাজ চলছে দেখেন তো সাকিব ভাইকে একা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি বাঁচায় রাখতে পারবেন না ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচায় রাখতে হলে নতুন ছবি আসতে হবে নতুন মুভ আর আমি ইমোশনালি বলতে চাই না কারণ আমি আবারও বলি আমি কন্টেন্ট নির্ভর ডিরেক্টর হতে চাই আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি আমার ছোট্ট ছবি আবার বসন্ত এখনো লাইফে আমি যেখানে যাই সবাই বলে ভাইটা কি বানাইছিলেন ছোট্ট ছবি আবার বসন্ত আমার অস্তিত্ব লাইফে মিনিস্ট্রিতে ঢুকলেই আরে তুমি অস্তিত্বের ডিরেক্টর না ওটা বলে কিন্তু সো ওই অ্যাচিভমেন্টটা আছে আমার ওই অ্যাচিভমেন্টটা থেকে আমি কন্টেন্ট নির্ভর ডিরেক্টর হতে চাই আর্টিস্ট নির্ভর ডিরেক্টর হতে চাই না এই ইচ্ছা আমার কোনো দিনই ছিল চমৎকার সম্প্রতি আশাদ আদনান বলেছেন যে তিনিও সাকিব নির্ভর প্রোডিউসার হতে চান না তার প্রোডাকশনে যে ছবি একটা আসবে সেখান থেকে তারকা তৈরি হবে সো আপনিও একটি বড় ডিস্ট্রিবিউটার একজন স্বনামখ্যাত পরিচালক এবং প্রযোজক তো সেই জায়গা থেকে আপনিও কি সাহস করে বলে করতে পারেন না যে আপনি দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশে আপনিও দু তিনজন হিরো হিরোইন দেবেন আমাদের প্ল্যানিং রেডি করা খুব শীঘ্রই এপ্রিলের অ্যানাউন্সমেন্ট আসতেছে এপ্রিলে আমাদের প্রোডাকশন থেকে নতুন ছবি আসতেছে এপ্রিলেই কিন্তু মেতে সাকিব ভাইয়ের সাথে মোটামুটি ফাইনাল করা আছে ওকে তো তারপরে নেক্সট ইয়ারের জন্য সাকিব ভাইয়ের একটা ডেট নিয়ে আসে প্রত্যেকটা ছবি এস কে মুভিজের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারই হচ্ছে তো ওই জায়গাগুলো ক্রিয়েট করা আছে তো আমি এটাই বলি সেটা হচ্ছে যে একটা সুস্থ প্ল্যানিং এর মধ্যেই আমরা আগাবো প্ল্যানিং এর বাইরে কোনো কিছু করবো না মামুন একটু বলেন যে বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে আপনি সবাইকে চেনেন বা আমরাও সবাইকে চিনি সেটা শুভ বলি শ্যাম বলি রাজ বলি বা নিরবিমন বলি এদের আসলে ক্যারিয়ারের গোলটা কি বা বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এদের অবস্থানটা কোথায় আছে আসলে আমি একটা কথা বলবো এতে করে অনেকের সাথে আমার শত্রুতা ক্রিয়েট হবে তারপরেও আমি বলতে চাই যেহেতু আমি সবসময় বলেন আমি মনে করি একটা সাকিব খানের যে গুণাবলী আছে না হ্যাঁ আমাদের যে চারজনের কথা বলেন শুভ বলেন রাজ বলেন শ্যাম বলেন নীরব ইমন বলেন এরা না ওই মেকানিজমটাই শিখে নাই শিখে নাই না মানে আমি ছোট্ট একটা কথা বলি সাকিব ভাই আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত ধরে নবাব এলিলির পরে তার সাথে আমার একটা মনোমালিন্য হয়েছিল পরে উনি বুঝছে যে আমি ডিরেক্টোরিয়াল জায়গা থেকে আমার করার কিছু ছিল না কারণ অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টররা কিন্তু প্রডিউসারের কাছে অনেক জিনিসে বাইন আমরা বন্ধ হয়ে থাকে আমরা চাইলেও অনেক কিছু করতে পারি না আজ পর্যন্ত সাকিব ভাইকে ধরেন এস এম এস করলাম 
সাকিব ভাই ওটা রিপ্লাই করে নাই ওকে এটা সাকিব ভাইয়ের গোল লাইফে নাই কিন্তু সে দুই পরে পাঁচ দিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক আপনাকে রিপ্লাই দিবে রিপ্লাই করে সাথে সাথে রিপ্লাই করে রাইট যদি বোঝে এই লোকটা আমাকে কেন এখন ফোন করতেছে সে যদি বোঝে না এখন তাকে আমি অ্যানসার দিব না মানুষের কিন্তু একটা মুড থাকে সে তখন কিন্তু অ্যান্সার দিবে না সে জানে যে ওই লোকের মুডটা সুইং করবে দুই দিন পরে তখন কিন্তু সে করে মানে এই যে পলিসিগত ব্যাপার ধরেন আপনি আমি এরকম আর্টিস্টের নাম বলতে চাই না টেক্সট করা হয়েছে পরিচয় দেওয়া হয়েছে অ্যান্সারই করে নেই পরে দেখা হলো ভাই এস এম এস করছে না আরে একটা কাজে ছিলাম ভুলে গেছি আমার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ব্যস্ত থাকতে পারেন আপনি ফোন ধরবেন না ওয়েল অ্যান্ড গুড কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আপনি প্রফেশনালি একজন ম্যানেজার রাখবেন আমার অফিসের দশজন ডিরেক্টর আসছে নতুন যারা ধরেন মিশোকে ট্রেস করতেছে পাচ্ছে না মোশারফ ভাইকে ট্রেস করতেছে পাচ্ছে না বা আরো দুইটা হিরোকে ট্রেস করতেছে অ্যান্সার দিচ্ছে না তো আমার কথা যেটা বম্বেতেও আছে একটা ম্যানেজার আছে এজেন্সি আছে আপনি ফোন অ্যাটেন্ড করবেন না নো প্রবলেম তারা তাদের সাথে কথা বলে তারা তাদের কাছে প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলে বলে তারা এটাকে শর্ট আউট করে তো একটা নতুন ছেলে যার ধরেন প্রোফাইল নাই সে কি তাহলে একটা বড় আর্টিস্ট নিয়ে কাজ করতে পারবে না আপনি তাকে কপি দিচ্ছেন না যেটা সাকিব ভাইয়ের মধ্যে আছে আজকে সাকিব আপনার নোলক বানাইছে রাশেদ আর কেউ চিনতো না চিনতো টাইম ডেট দিতে কিন্তু আজকে সেটাই যদি এটা আপনি যে হিরোদের নাম বলছেন তাদের কাছে গেলে ডেটই দিত না পাত্তাই দিত না গল্পই শুনতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি আর বেশি সময় নেব না মামুন আমি শুধু জানতে চাই যে তাহলে এদের কাছে যেহেতু অনেক দিন ধরে এরা ফিল্মে এনরোস করে যাচ্ছে শুনছেন আপনি আমাকে কি আচ্ছা আপনার সাউন্ড বোধ আমি পাচ্ছি না হ্যালো জি মামুন আপনি বোধ হয় সাউন্ড সাউন্ড চলে গেল আপনার একটু একটু আবার কি জয়েন করবেন কিনা হ্যালো হ্যালো আবার আবার একটু জয়েন করবেন না পাচ্ছি না আবার একটু জয়েন করেন টেকনিক্যাল সমস্যা হতে পারে আমরা আর একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছি অনুমাউনের কাছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং দরদের আর দু একটা আপডেট নিয়ে আমি আজকে লাইভটা শেষ করব অনেকে জয়েন করেছেন প্রচুর প্রশ্ন পাচ্ছি সো প্রশ্নগুলো যেহেতু একই রকম প্রশ্ন বারবার কপি করছেন অনেকে সেটা একটা ডিস্টার্ব হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে আপনাদের একটা বললেন ভুল বললেন কিন্তু মূল পরামর্শের জায়গা কি বলবেন যে কি হলে আপনাদের জন্য কমফোর্টেবল বা তারা একটা সুপারস্টার ডোমেনে কাজ করতে পারে আমি চাই যে আমাদের যতগুলো সবার মধ্যে কিন্তু প্রচুর গুণাবলী আছে একটা আরিফিন শুভ একটা মানে রাজ শ্যাম নীরব ইমন সবার মধ্যে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণ পোটেন্সিয়াল ব্যাপার আছে তারা কিন্তু অনেক কিছু আবার আবার সাউন্ড চলে গেছে যা ডিস্টার্ব হচ্ছে মনে আমাদের মামুন আমি সাউন্ড পাচ্ছি না তারা কেন কিছু হতে পারছে না বাট তারা কেন তাদের নিয়ে কেউ সম্ভাবনা দেখছে না কেন না আমি তারা হতে পারবে না সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে ব্যাপারটাই না আমি চাই বা আমি যেটা তাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে আমিও নতুন অনন্য মামুন নতুন ছিলাম আমার কথা যে আপনারা আসেন আপনাদের সব ঠিক আছে আপনারা ব্যস্ত থাকতে পারেন আপনাদের একটা পলিসি থাকতে পারে বাট একজন করে রাখেন না ম্যানেজার রাখেন আমি তো একই এক হিরোকে ফোন দিছি উনি দুই দিন কথা বলে ফোনে কথা বললো তারপরে 
ফোনে পাচ্ছিলাম না তো আমি তার খুব কাছের লোক যে ফোন করলাম যে ভাই এরকম এরকম অবস্থা ওনাকে তো পাচ্ছি না দরকার বলে একটা কাজ করো বন্ধু আমার বন্ধু হওয়ার যে ক্যামেরাম্যান তুমি ওনার ড্রাইভারকে ফোন করলে পাবা তা আমি বললাম যে ভাই সিনেমা মা কি বা সিনেমাই বানাবো না হিরোর সাথে কথা বলার জন্য যদি তার ড্রাইভারে ফোন করতে হয় তো সিনেমা বানানোর দরকার এরকম অবস্থা তো এই যে পলিসি ভাই রাখেন না আপনার পলিসি রাখেন আপনি ফোন ইউজ করেন না সব ঠিক আছে তাহলে ম্যানেজার রাখেন রাখেন ম্যানেজার ট্রু এটাও রাখবেন না ওটাও করুন তা তো হতে পারে না এইভাবেই কিন্তু অনেক দেখেন আজকে আমি তেইশটা ছুরি বানাইছি আমার মাথা থেকে কয়টা গল্প বের হবে আর নতুন ছেলে পেলে যারা আসতেছে এদের মাথায় অনেক গল্প আছে আপনি এখন যদি আপনার সার্কেলের বাইরে কারোর সাথে কথা বলবেন না মিটিং করবেন না তাহলে তো নতুন কেউ আসবে না আর নতুন কেউ না আসাতেই কিন্তু ঘুরে ফিরে কি হচ্ছে ওই ঘুরে ফিরে আপনারও কোনো ক্যারিয়ার হচ্ছে না ওই ছেলেটাও স্কোপ পাচ্ছে না ওটাই হচ্ছে দারুণ দারুণ শেষ দুটো প্রশ্ন হচ্ছে আফরান ঈশ্বর চঞ্চল চৌধুরী মোশারফ করিম কলকাতায় বিভিন্ন ভাবে কাজ করছেন এবং একটু অন্য ঘরানার ছবি বলতে গেলে যে সামাজিক ঘরানার ছবি চঞ্চল চৌধুরী মোশারফ করিম করছেন এদের এই এদের সিনেমা এন্ডোর্সমেন্ট গুলো কেমন বলে মনে করেন আপনি বাণিজ্যিক ভাবে এরা কতটুকু সফল হয়ে পারে ছবির তো কোনো ভাষা নাই আমার কাছে বাণিজ্যিক ছবি মানে যে ছবিটা ব্যবসা করছে এটা আমি বুঝি মানে এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার আমার কাছে ভরপুর ছবি তো এরা করে না বাণিজ্যিক ছবি কমার্শিয়াল ছবি বলতে কোনো ওয়ার্ড নেই আমি মনে করি যে ছবিটা ভালো ব্যবসা করবো ওটাই বাণিজ্যিক ছবি প্রত্যেকটা ছবির পিছনেই ব্যবসা আছে কেউ তো আর মানে ফাউ টাকা ইনভেস্ট করতে আসে নাই আপনি যে টাইপের দরদ আর রেডিও তো দুটো আলাদা জিনিস তাই না ভাই ওটাও বাণিজ্যিক ছবি ওটার বাণিজ্য কোথায় ওটার বাণিজ্যিক কমার্শিয়াল ওটার বাণিজ্যিক ছিল ওটার প্রোডিউসার চাচ্ছিল তার কিছু অ্যাওয়ার্ড দরকার সম্মাননা দরকার উনি লস অ্যাঞ্জেলসে ওইটা করছে ওখানে অ্যাওয়ার্ড পাইছে উনি ওইটাই ওনার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল তো ওটাকে আপনি আর্ট ফিল্ম বলতে পারেন না ওটা বাণিজ্যিক ছবির পিছনে যেহেতু বাণিজ্য সবচেয়ে বাণিজ্যিক ছবি জালালের গল্প লাগবে নবাব লাগবে শিকারি লাগবে প্রিয়তমা লাগবে সুরঙ্গ লাগবে দরদ লাগবে রাজকুমার লাগবে তাহলেই না একটা আসিফ আকবর আপনার ছবিতে গান গাওয়ার কথা ছিল এরকম শোনা যাচ্ছিল অঙ্কুশের সাথে এসকে মুভি যে বোধে আপনারা আড্ডা দিচ্ছিলেন না আমি মির্জার সেটে ছিলাম ও আচ্ছা 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 আলোচনা আমার কাছে মনে হয় বেসিক আমার যে ফর্মুলা আমার মনে হয় এটাই এর বাইরে কোন ফর্মুলা নাই গান আপনার ছবির বাজেট এবং ক্যাম্পেইনের খরচ কেমন যাচ্ছে আমাদের থ্যাংক ইউ মামুন আপনার উত্তর উত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছে আপনার সাথে আরো অনেক বিষয় ছিল আপনার দেখতে পাচ্ছিলাম নানা রকম নেট সমস্যা হচ্ছে আপনার সাথে মাঝে মাঝে আমি একটু আপডেটস নেবার চেষ্টা করব দেবার চেষ্টা করব আপনি এখন মূলত দরদ ছবিটা নিয়ে কলকাতায় আছেন অবস্থানটা 
দরদ ছবি মেতে আমার নতুন ছবির শুটিং ওটার স্ক্রিপ্ট রিডিং চলতেছে দেন এপ্রিলে আমাদের প্রোডাকশন থেকে একটা বড় ছবি আমরা শুটে যা শুটে পাঠাচ্ছি আর কি বড় কাজ আছে আমি ডিরেক্টর না বাট আমি আমার প্রোডাকশন থেকে হচ্ছে যেহেতু আমরা একটা প্রোডাকশন হাউস ক্রিয়েট করছি সেটার কাজ চলতেছে তিনটা কাজের জন্য আসছি চমৎকার এরকম আপডেট দিয়ে যান এবং থেমে থাকেন না আপনি থামে থাকার মানুষ না জানাতে কারণ অনেকে প্রশ্ন করছিলেন তো আমি এভাবে না বলে মূলত ডিরেক্টরদের সাথে সরাসরি আলাপই পছন্দ করি যতটুকু সম্ভব হয় নিশ্চয়ই কিছু আপডেটস পেলেন বাকি আপডেটস গুলো জানাতে থাকবো সবাই ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন আল্লাহ হাফেজ